ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது அலையோசை நாவலோட எபிசோட் செவன் பத்தி தான் போன எபிசோட் வந்து கிட்டாவையர் கீழே விழுந்த இன்னொரு லெட்டரை எடுத்து படிக்கிறாரு அதுல வந்து த மெட்ராஸ்ல இருந்து தன்னோட பொண்ணு லலிதாவுக்கு வரன் வந்திருக்கிறதா அவங்க சின்ன மாமா எழுதியிருக்காரு அந்த விஷயத்த சீமாச்சு ஐயர் கிட்ட சொல்றதுக்காக அவர் வீட்டுக்கு போறாரு அப்போ திண்ணையில வந்து சாஸ்திரிகளும் சீமாச்சு ஐயர் இன்னும் ரெண்டு பேர் பத்து அஹ் காந்தியடிகள் வந்து தன்னோட மாகாணத்துக்கு வரத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க பாக்கலாம் சென்னை பட்டினத்தின் ஒரு புதிய பகுதியான பத்மாபுரத்தை பற்றி அறியாதவர்கள் அறியாதவர்களே அவர் தினப்பத்திரிகை வாசகர்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் வெளியாகும் பத்திரிகையில் நகர நிகழ்ச்சி குறிப்புகளில் பத்மாபுரம் என்ற பெயரை கட்டாயம் படுத்திருப்பார்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றும் பத்மாபுரம் சர்வங்க சங்கத்தின் ஆதரவில் ஏதேனும் ஒரு கூட்டம் கட்டாயம் நடந்தே தீரும் அந்த கூட்டத்தில் யாரேனும் ஒரு அரசியல் நிபுணரோ அல்லது பிரசித்தமான சமூக பிரமுகரோ அல்லது இலக்கிய மகா வித்வானோ உபன்யாசிகள் செய்தே தீருவர் திங்கக்கிழமை தினப்பத்திரிகைகள் முக்கியமான இடத்தில் இரண்டு பத்தியை மேற்படி உபன்யாசங்கள் அடைந்து கொண்டு மற்ற செய்திகளை எல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிடும் பிரசங்க சாகர உபன்யாச ரத்தனகர படாடோப பயங்கர பிருந்தாவனச்சாரியாருக்கு எண்பத்தி ஏழாவது அஸ்தி பூர்த்தி விழா ஒரு சமயம் வந்தது அதை இந்த பரந்த உலகத்தில் யாருமே கவனியாமல் இருந்து விட்டார்கள் ஆனால் பத்மாபுரம் சர்வஞ்சங்கத்தார் சும்மா விட்டு விடவில்லை உலகமெல்லாம் கொண்டாடி விட்டாலும் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் மேதாவியின் பெருமையை எங்களை போன்ற மேதாவிகளால் தான் அறிய முடியும் மற்றவர்களாலே எப்படி முய முடியும் என்று சொன்னார்கள் எண்பத்தி ஏழு அங்குல நீளம் எண்பத்தி ஏழு அங்குல அகலம் எண்பத்தி ஏழு அங்குல உயரமுள்ள ஒரு மகத்தான பிரசங்க மேடையை அமைத்தார்கள் எண்பத்தி ஏழு கால் நட்டு பந்தல் போட்டார்கள் ஐன்ஸ்டீன் ரோமன் ரோலண்ட் ரொனால்டு கால்மென் பெர்னாட்ஷா மிகிமோஸ் முதலிய உலக பிரமுகர்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு அனுப்பினார்கள் அன்று மாலையில் பத்மாபுரத்தில் பார்த்தால் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாய் இருந்தது அன்றைய கூட்டத்தில் தினப்பத்திரிகை நிருபர்கள் மட்டும் பதினைந்து பேர் வந்திருந்தார்கள் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்களேன் அந்த பதினைந்து பத்திரிகை நிருபர்களும் பத்மாபுரத்தில் சொந்த வீட்டிலோ அல்லது வாடகை வீட்டிலோ குடியிருப்பவர்கள் எனவே அவர்கள் சபையோர்களாகவும் விளங்குவார்கள் பத்திரிகை நிருபர்களாகவும் தங்கள் கடமையை செய்வார்கள் பத்மாபுரம் சர்வஞ்சங்கத்தின் ஆதரவில் கூட்டம் என்றால் எப்படிப்பட்ட பிரமுகர்களும் உடனே பிரசங்கம் செய்ய ஒப்புக்கொள்வதின் ரகசியம் இதுதான் பத்மாபுரத்தில் முப்பது பேர் அடங்கிய சபையில் பிரசங்கம் செய்வதும் சரி வேறு எங்கேயாவது முப்பதனாயிரம் ஜனங்கள் அடங்கிய சபையில் பிரசங்கம் செய்வதும் சரி என்பது உபன்யாசகர்களின் உலகத்தில் சகலரும் அறி அறிந்த உண்மை ஆகவே பத்மாபுரம் சங்கத்தில் இருந்து பேசுவதற்கு அழைப்பு வந்துவிட்டதென்றால் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் என்ன அரசியல் தலைவர்கள் என்ன பேராசிரியர்கள் என்ன பிரசங்க காலமேகங்கள் என்ன சங்கீத கலாநிதிகள் என்ன யாராயிருந்தாலும் பெருமிதம் அடைந்து மகிழ்வார்கள் பத்மாபுரம் பற்றி எதற்காக இவ்வளவு வர்ணனை என்று வாசகர்கள் கேட்கலாம் என் அன்பார்ந்த தமிழ்நாட்டு சகோதர சகோதரிகளே பத்மாபுரத்தை பற்றி நாம் இத்தனை தூரம் வர்ணிப்பதற்கு தகுந்த முகாந்திரம் இருக்கிறது அசைக்க முடியாத காரணங்கள் இருக்கின்றன கேளுங்கள் கேளுங்கள் சரிதான் பத்மாபுரத்து பிரசங்க ஆவேசம் நம்மையும் பிடித்து கொண்டது மன்னிக்கவும் நம்முடைய கதையின் பிரதானமான கதாநாயகனான ஸ்ரீ சவுந்தர ராகவன் தற்சமயம் பத்மாபுரத்தில் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அதற்கு மேலே வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் பத்மாபுரத்தை பற்றி எவ்வளவு வர்ணனை செய்தாலும் அதிகமாகி விடாதல்லவா பத்மாபுரத்தில் மொத்தம் பன்னிரண்டு வீதிகள் உண்டு ஒவ்வொரு வீடு முன்னாலும் பின்னாலும் இருபுறமும் தோட்டமுள்ள பங்களாக்கள் அநேகமாக எல்லா வீடுகளும் மச்சு வீடுகள் மாடி இல்லாத வீட்டை பத்மாபுரத்து பன்னிரண்டு வீதிகளிலும் தேடினால் ஒருவேளை எங்கேயாவது ஒன்று இரண்டு போயிருக்கலாம் அவையும் மற்ற பெரிய மச்சு வீடுகளுக்கு மத்தியில் தாம் இருப்பது பற்றி வெக்கப்பட்டு கொண்டு சுற்றியுள்ள மரங்களினால் தங்களை மறைத்து கொண்டு நிற்கும் பத்மாபுரத்து மாடி வீடுகளுக்குள்ளே ஒரு வீடு தனி அந்தஸ்துடன் தலை நிமிர்ந்து நின்றது அதனுடைய வாசல் கேட்டின் இரு பக்க தூண்களிலும் இரண்டு கலும் பழுது கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றுள் ஒன்றில் தேவி சதம் என்றும் இன்னொன்றில் ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரி பி ஏ பி எல் மாஜி சப்ஜெக்ட் என்று எழுதப்பட்டிருந்தன பத்மாபுரத்தில் வசித்த பிரமுகரிகளிலே ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரிகள் முதன்மை பெற்றவர் பத்மாபுரம் சர்வஞ்சங்கத்தின் ஆதரவில் நடைபெறும் எந்த கூட்டத்திலும் பிரசங்க மேடைக்கு பக்கத்தில் போடப்படும் கௌரவ நாற்காலிகளிலே முதற் நாற்காலியில் ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரிகளையும் அவருடைய வெள்ளி பூண் போட்ட கைத்தடியையும் காணலாம் 
ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரியாரை இன்னும் சில இடங்களிலேயும் அந்த காலத்து மனிதர்கள் கண்டிருக்கலாம் ஆங்கில தினப்பத்திரிகைகளில் நேயர்களின் கடித பத்தியில் அடிக்கடி அவருடைய பெயர் தென்படுவதுண்டு முக்கியமாக ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரியும் பேராசிரியர் பரிவிராஜக சர்மாவும் அவ்வப்போது நடத்தி கொண்டிருந்த யுத்தங்கள் உலக பிரசித்தமானவை எப்போதாவது காந்தி மகாத்மாவோ பண்டித மதன் மோகன் மாலாவியாவோ ஆசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களோ தங்களுடைய பொது பேச்சுக்களில் பகவத்கீதையை பற்றி குறிப்பிட்டு விட்டார்களானால் வந்தது விபத்து உடனே ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரியார் தமது கைத்தடியை எடுத்து சுவரின் மூளையில் சாத்துவிட்டு கையிலே தம்முடைய ஆய்வந்த உலக்கை பவுண்டைன் பேனாவை எடுத்துக் கொள்வார் எடுத்துக்கொண்டு எழுத தொடங்குவார் எழுதுவார் எழுதுவார் அப்படியே எழுதுவார் எழுதியதை சட்டை பையில் போட்டுக்கொண்டு கையில் மறுபடியும் தடியை எடுத்துக்கொண்டு பத்திரிகை காரியாலத்துக்கு போய் பத்திரிகை ஆசிரியரை நேரில் பார்த்து தமது கடிதத்தை கொடுப்பார் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கும் என்று தெரிய வேண்டுமா காந்திஜிக்காவது மாலாவிஜிக்காவது ராதாகிருஷ்ணனுக்காவது பகவத்கீதையை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன யோகியதியை என்பதாக ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு அவர் குறிப்பிட்ட பகவத்கீதை ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் இப்படி என்று எடுத்து காட்டுவார் அந்த ஸ்லோகத்தை அவர்கள் தப்பாக த கையாண்டு இருப்பதை எடுத்து காட்டி இனிமேல் மேற்படியாளர்கள் வேறு எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினாலும் பகவத்கீதையை பற்றி மட்டும் பேச வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்து முடித்திருப்பார் சாஸ்திரிகளின் கடிதம் பிரசுரமான இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் பரிவி ராஜக சர்மாவின் கடிதம் பிரசுரமாகும் என்று வாசகர்கள் நிச்சயமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகாது சர்மாவின் கடிதமும் மச்சில் வரும் அதில் சர்மாவானவர் காந்தியையும் மாளவியாயையும் பற்றி சாஸ்திரியார் எழுதியிருப்பதை ஒப்புக்கொண்டு பலமாக ஆதரிப்பார் அவர்களுக்கெல்லாம் பகவத்கீதையை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது தங்களுக்கு பகவத்கீதையை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு ஆனால் என்று ஆரம்பிப்பார் ஆரம்பித்து ஓர் அதிசயமான கேள்வியை போடுவார் ஆனால் நமது ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரிக்கு மட்டும் பகவத்கீதையை பற்றி தெரியுமா பகவத்கீதையை அவர் குருமுகமாக பாடம் கேட்டதுண்டா பாராயணம் செய்ததுண்டா பகவத்கீதையை கண்ணாலாவது அவர் பார்த்ததுண்டா அப்படி பார்த்திருந்தாரானால் பகவத்கீதையின் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தை குறிப்பிட வந்தவர் அவர் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தை எதற்காக குறிப்பிட்டார் அதையாவது சரியாக குறிப்பிட்டாரா இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனா என்னை பார் என்று பகவான் அருளியதாக சொல்லியிருப்பது எவ்வளவு அசம்பாவிதம் என்னை பார் என்றா பகவான் சொன்னாரா சாஸ்திரியாரே பகவத்கீதை புத்தகத்தை எடுத்து கண்ணையும் கண்ணாடியையும் நன்றாக துடைத்து கொண்டு பாரும் பாரும் ஐயா பாரும் என்னை பார் என்றா பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி சொல்லியிருந்தால் அவர் பகவான் ஆவாரா என்னை பார்ப்பாயாக என்றல்லவோ பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் என்னை பார் என்பதற்கும் என்னை பார்ப்பாயாக என்பதற்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் ஆணைக்கும் பூனைக்கும் எருமைக்கும் எறும்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உண்டு என்பது தெய்வீக சமஸ்தர பாஷையில் ஆனா ஆவண்ணா படித்திருக்கும் குழந்தைக்கு கூட தெரிய வரும் ஆனால் இரண்டு குட்டி சிவர்களுக்கான வயதாயிருக்கும் பத்மலோச்சன சாஸ்திரியாருக்கு அது எங்கே தெரிய போகிறது சமஸ்கரம் என்பது என்னவென்று அவருக்கு தெரிந்தால் அல்லவா பகவத்கீதையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்னை பார் என்பதற்கும் என்னை பார்ப்பாயாக என்பதற்கும் உள்ள அஜக ஜாந்தரமான வித்தியாசத்தை சாஸ்திரியாரால் எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்படியாக பேராசிரியர் பரிவிராஜக சர்மா வெளுத்து வாங்கியிருப்பார் ஆனால் இந்த வெளுப்புக்கெல்லாம் பயன் தவறியவரா சாஸ்திரியார் வெளுப்பானுக்கு வெளுப்பான் பன்னார சின்னான் என்பது போல சாஸ்திரியார் மறுபடியும் பேனாவை எடுப்பார் சர்மாவின் கடிதத்தையும் அவருடைய யோகியதையையும் அக்குவேறு ஆணிவேறாக பீத்தெறிந்து இன்னொரு கடிதம் எழுதி பத்திரிகை காரியாலயத்துக்கு எடுத்து சென்று பத்திரிகை ஆசிரியரை நேரில் பார்த்து அதை பிரசுரிக்க செய்வார் இவ்விதம் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் சாஸ்திரியாருக்கும் சர்வாமுக்கும் வாத போர் நடந்த பிறகு இத்துடன் இந்த விவாதம் முற்று பெற்றது என்று பத்திரிகை ஆசிரியர் குறிப்பு எழுதி முடிப்பது வழக்கம் ஆனால் நாளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் வருஷம் ஜனவரி மாதம் பிறந்து தேதி இருபத்தொன்று ஆகியும் இதுவரையில் அவர்களுக்குள் விவாதம் ஒன்றும் ஆரம்பமாகவில்லை இதற்கு காரணம் சில காலமாக ராவ் பகதூர் பத்மலோச்சன சாஸ்திரியார் தமது இரண்டாவது குமாரனாகிய சவுந்தர ராகவனை பற்றி கவலையில் ஆழ்ந்திருந்ததுதான் சாஸ்திரியின் மூத்த குமாரனாகிய சங்கர நாராயணனை பற்றி ஏற்கனவே சாஸ்திரியாருக்கு ஒரு வகையில் ஏமாற்றம் உண்டாகி இருந்தது சங்கர நாராயணன் நல்ல புத்திசாலிதான் பள்ளிக்கூடத்திலும் கலாசாலையிலும் நன்றாக படித்து நல்ல மார்க்குகள் வாங்கி முதல் வகுப்பிலேயே எப்போதும் தேடிக்கொண்டு வந்தவன்தான் 
சாஸ்திரியாருக்கு புதல்வனாய் பிறந்து படிப்பிலே சோடையாகி விடுவானா பிஏ பரீட்சையில் தேறி எம்ஏ பரீட்சையிலே தேறி பிஎல் பரீட்சையிலும் எம்எல் பரீட்சையிலும் பிரமாதமாக தேறி அப்புறம் பாஸ் செய்வதற்கு பரீட்சையிலே என்று சில காலம் தவித்து விட்டு பிறகு வக்கீல் தொழிலில் இறங்கினான் அவனுடைய பிரசித்தி பெற்ற பிரபல மாமனாராகிய அட்வொகேட் தான் வியாகரம் ஐயரின் ஆதரவிலே தொழிலை ஆரம்பித்தான் இதுதான் விபரீதமாக முடிந்தது அட்வொகேட் வியாக்கரம் ஐயர் தமிழிடம் தொழில் கற்க வந்த மாப்பிள்ளையை அப்படியே விழுங்கி கொண்டு விட்டார் அதாவது மாமனார் வீட்டிலேயே மாப்பிள்ளையை ஐக்கியமாக்கி விட்டான் நடை உடை பாவனையெல்லாம் வைதிக பாணியிலிருந்து நவராகரிகத்துக்கு மாறிப்போய் விட்டது அவனுடைய மனைவியின் அபிப்பிராயத்தை அனுசரித்து தன்னுடைய பெற்றோர்களை சுத்த கர்நாடகம் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய மனதும் மாறிப்போய் விட்டது இன்னும் ராவ் பகதூர் சாஸ்திரியார் அடிக்கடி பத்திரிகைகளில் நடத்தி வந்த விவாதங்களை அவன் ஆட்சேபித்து கண்டிக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மிஞ்சி போய்விட்டது ஒரு தடவை அவன் தன் தகப்பனார் எழுதும் பத்திரிகை கடிதங்களை பற்றி ரிடிகுலஸ் என்ற சொற்றொடரை பிரயோகித்த போது இத்தனை காலமும் ஒருவாறு அதன் அவனுடைய அதிக பிரசங்கத்தை பொறுத்து கொண்டிருந்த சாஸ்திரியாருக்கு இனிமேல் பொறுக்க முடியாது என்று ஆகிவிட்டது ஆமாம் அப்பா சங்கரா நான் ரிடிகுலஸ் தான் உன் தாயாரும் மிஸ்ஸஸ் ரிடிகுலஸ் தான் நீயே அதிமேதாவி அட்வொகேட் வியாக்கரம் ஐயரின் சாட்சா சீமந்த மாப்பிள்ளை அல்லவா நீ எங்களுக்கு பிள்ளை இல்லை பிறக்கும் போதே வியாகரம் ஐயரின் மாப்பிள்ளையாக பிறந்து விட்டதாக எண்ணிக்கொள்கிறேன் போப்போ என் முகத்தில் இனிமேல் விழிக்காதே என்று சாஸ்திரிகள் கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டார் சாஸ்திரிகளுக்கு கோபம் வந்தால் வந்ததுதான் யாராலும் அதை மாற்ற முடியாது ஆகையால் ஏற்கனவே மாமனார் வீட்டில் பதினாலு ஆனா ஐக்கியம் அடைந்திருந்த சங்கரநாராயணன் எம்ஏ எம்எல் இப்போது பதினாறு ஆனா ஐக்கியமாகி மன நிம்மதி அடைந்தான் சாஸ்திரியாரின் இளையகுமாரன் சவுந்தரராகவனும் தமையனை போலவே மகா புத்திசாலி கலாசாலை படிப்பு பரீட்சையெல்லாம் அவனுக்கு தண்ணீர் பட்ட பாடாய் இருந்தது பிஏ ஆனஸ் வகுப்பில் பொருளாதார விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு மாகாணத்திலேயே முதலானவனாக தேறினான் அவன் தேறிய வருஷத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கையை பற்றி பத்திரிகைகளில் சர்ச்சை நடந்து கொண்டு வந்தது ஒரு ரூபாய்க்கு பதினெட்டு பென்ஸ் கிடைத்தால் நல்லதா பதினாறு பென்ஸ் கிடைத்தால் நல்லதா என்று என்பது பற்றி சர்ச்சை பத்திரிகைகளுக்கு கடிதம் எழுதும் ஆற்றலை தகப்பனாரிடமிருந்து பெற்றிருந்த சவுந்தரராகவன் மேற்படி பொருளாதார விவாதத்தை பற்றி தானும் பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் அது பிரசுரமாயிற்று நாட்டில் பல பொருளாதார நிபுணர்களின் கவனத்தை கவர்ந்தது இந்திய சர்க்காரின் பொக்கிஷ இலாக்கா அதிகாரிகளின் கவனத்தை கூட கவர்ந்தது அந்த இலாக்காவின் தலைமை அதிகாரி இவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் இவன் அவரை போய் பார்த்தான் அந்த பேட்டியின் பயனாக இந்திய சர்க்காரின் வரவு செலவு இலாக்காவில் சவுந்தரராகவனுக்கு உத்தியோகம் கிடைத்தது எடுத்த உடனேயே சம்பளம் மாதம் எழுநூத்தி எண்பது ரூபாய் மேலே எங்கே போய் நிற்கும் என்பதற்கு வரையறையே கிடையாது ஆகவே தமது இளைய புதல்வனை பற்றி பத்மலோச்சன சாஸ்திரி பெருமைப்படுவதற்கு எல்லா காரணங்களும் இருந்தன அப்படி இருக்க அவர் கவலைப்படுவதற்கு காரணம் என்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை அவனுடைய கல்யாணத்தை பற்றி தான் சாதாரணமாக பெற்றோர்கள் பெண்களின் கல்யாணத்தை பற்றி கவலைப்படுவதுதான் வழக்கம் பத்மலோச்சன சாஸ்திரியின் கவலை இதற்கு நேர்மாறாய் இருந்தது தம் அருமை புதல்வனின் கல்யாணத்தை பற்றி கவலைப்பட்டார் மூத்த பிள்ளை தேவலை என்று இரண்டாவது பிள்ளை செய்து விடுவான் போலிருக்கிறதே என்று மிகவும் கவலைப்பட்டார் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவி காமாட்சியம்மாள் அவரை காட்டிலும் அதிகமாக கவலைப்பட்டார் இவர்கள் கீழ் வீட்டில் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கையில் நாம் மேல் மச்சுக்கு சென்று நம் கதாநாயகனை சந்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல இந்த கதையை கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க